yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu adalah fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa bagian dari keluarga antum bukan persoalan oknum satu dua. Itu semua adalah fakta-fakta yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Oleh karena itulah kemudian organisasinya yang disebut FPI Front Pembela Islam kemudian dilarang, dibubarkan oleh negara karena dianggap sebagai organisasi yang membahayakan bangsa dan negara ini. Apa terus? Kalau saya jadi Habib, apa terus saya? Jadi saya di sini cuma membahas karena banyak pertanyaan juga di komen saya itu saya disuruh tes DNA. Ini kok jadi mundur ini Bang Said? Kita ini warga negara Indonesia lah. Nggak usah sampai segitu benci-bencinya harus tes DNA untuk hanya untuk membuktikan Habib dan non Habib. Apa terus? Kalau saya jadi Habib, apa terus saya bisa terbang? Apa kamu lihat saya terus perut kamu kenyang? Kan nggak ada penting-pentingnya ini. Kok sampai ada yang singit marah? Sampai cuma oknum. Ini Habib yang emang dongkolin ini ada berapa gelintir aja. Tapi menjadikan emosi itu saya wajar. Saya aja yang Habib wajar, parah kok. Bagi yang non Habib. Tapi ya sudahlah. Saya terserahlah orang mau terus menggulikan isu Habib monggo. Cuma saya ingin membahas tentang DNA ini yang sering pertanyaan datang kepada saya. Tidak ada keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Uh, saudaraku Habib Kripo yang saya cintai, saya muliakan. Saya sudah membuat uh, tanggapan terkait vlognya Habib Kripo yang tadi kita ambil cuplikannya sedikit pada video sebelum ini. Tapi uh, saya merasa masih ada yang perlu ditambahkan, jadi saya membuat lagi tanggapan yang kedua ini. Jadi begini, eh, Om Om Habib Kribo, ini persoalannya kan bukan bukan hanya persoalan Habib Kribo. Kalau seluruh Habib di Indonesia semuanya berkarakter, punya sikap, punya pandangan yang sama seperti Habib Kribo, khususnya terkait dengan bangsa dan negara, terkait dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga karakter-karakter positif yang lain mungkin tidak menjadi masalah serius. Mungkin e, pembahasan tentang e, tes DNA, tentang silsilah Nabi, apakah Habaib ini benar-benar nyambung ke Rasulullah SAW atau tidak, mungkin tidak terlalu penting. Karena e, dengan karakter positif yang dimiliki seperti Habib Kribo, tidak terlalu membahayakan bagi bangsa dan negara baik secara ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya kalau seluruh Habib di tanah air seperti Habib Kribo mungkin tidak akan pernah muncul kasus seperti ini dan tidak perlu juga mungkin e, dibuktikan, ditelusur silsilah apa betul silsilah Nabi atau bukan persoalannya adalah bukan begitu tidak semua Habib di Indonesia seperti Antum Habib seperti Habib Kribo seperti apa ya, seperti yang Antum sendiri lihat, seperti Antum sendiri sering tanggapi, seperti Antum sendiri sering bertabrakan dengan mereka. Mereka bukan hanya oknum satu dua, loh bagaimana sih? Mereka sudah sampai membuat organisasi yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Pembesarnya adalah ya, sesama dari klan Ba'alawi sesama klan Antum Bibribo Orang satu keluarga dengan Antum Iya kan Bahkan kemudian di Be'at dinyatakan sebagai Imam besar umat Islam Siapa? Kan itu saudara Antum Dari klan Antum Memobilisasi masa sampai ratusan ribu Bahkan klaimnya katanya jutaan Mulai dari Pilkada DKI sejak Akhir tahun 2016 Kemudian berjilid-jilid mau mobilisasi masa dengan politik identitas, dengan kuar-kuar atas nama Islam, atas nama agama, bela Nabi, bela agama, bela Islam, membombardir situasi politik di Jakarta, 
sampai kemudian masjid digunakan untuk kampanye, masjid dimobilisasi dengan apa yang terkenal sebut kampanye ayat mayat itu kofar kafir mengancam membunuh rival politiknya itu siapa yang mobilisasi klan antum, keluarga antum kemudian sampai berlanjut menjelang pilpres 2019 kemarin aksi turun jalan aksi 212 memobilisasi umat Islam lagi-lagi mengatasnamakan Islam lengserkan Jokowi turunkan Jokowi tidak mengakui Jokowi sebagai presiden yang sah, yang legal mengatakan presiden Jokowi adalah presiden ilegal presiden zalim, rezim zalim siapa yang mobilisasi klan antum bagian dari keluarga antum yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua itu adalah fakta-fakta dan bukti-bukti bahwa bagian dari keluarga antum bukan persoalan oknum satu dua itu semua adalah fakta-fakta yang berbahaya bagi bangsa dan negara oleh karena itulah kemudian organisasinya yang disebut FPI Front Pembela Islam kemudian dilarang dibubarkan oleh negara karena dianggap sebagai organisasi yang membahayakan bangsa dan negara ini apakah itu mau disebut sebagai sebuah ulah oknum satu dua belum lagi masa yang kemudian terperdaya yang percaya atas ujaran-ujaran kebencian propaganda propaganda politik identitas menjual mengatas dramakan Islam mengatas dramakan agama ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara ini menghina dinakan presiden kita yang sah dengan kata-kata yang kotor yang corok menghina mengecek ulama-ulama Nusantara dengan kata-kata yang juga corok kotor hampir Tokoh-tokoh penting di negara ini menjadi sasaran kebencian, semburan kebencian dan propaganda politik identitasnya. Masih Anda katakan bahwa itu adalah oknum 123. Jangan menutup mata, Beb. Beb Gribo. Apakah Anda lupa dengan peristiwa itu? Apakah Anda lupa dengan peristiwa ketua umum PBNU digoblok-goblokkan oleh anggota keluarga Antum? Gustur diputar-butakan, dipicek-picekan oleh anggota keluarga Antum. Mohon maaf, saya keras. Karena Anda men- me- me- mengkerdilkan persoalan ini. Ini bukan persoalan satu dua oknum. Ini persoalan klan Antum yang membuat gaduh. Yang membuat negara ini tidak nyaman secara sosial dan politik. Oleh karena itulah, ini perlu diselesaikan. Perlu diselesaikan. Agar tidak terus-terusan, klan antum ini membuat gaduh di negara ini. Klan imigran zaman tidak mengganggu roda sosial dan politik di tanah air ini. Tidak mengganggu eksistensi merah putih. Merah putih ada ganggu, kalian ganggu. Walaupun antum tidak ya, Bipkripo, dalam konteks ini. Tapi bagian dari keluarga antum, jelas-jelas mengganggu mereka ingin mencita-citakan negara dengan dasar NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiah ini adalah gangguan yang nyata gangguan yang sangat membahayakan yang ingin membongkar kesepakatan para pendiri bangsa para pendiri bangsa telah bersepakat NKRI harga mati negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila yang kita miliki dengan Bhinneka Tunggal Ika yang kita punya Nah oleh karena itulah kalau kemudian muncul sebuah riset ilmiah yang dipelopori oleh Gemaduddin Al-Bantani yang menemukan kitab buku nasab yang ternyata antum dan kelan antum itu silsilah nasabnya tidak terverifikasi nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Temuan ini tidak bisa dibantah setidaknya sampai hari ini belum bisa dibantah oleh keluarga Antum melalui Robi Tualawiyahnya itu. Tekanan atau permintaan dukungan terhadap tes DNA adalah sebuah 
upaya untuk menguatkan atau mendukung temuan riset ilmiah yang dilakukan oleh Kemahdudin Pantun ini apakah sinkron atau tidak kan begitu seandainya tes DNA kemudian menunjukkan bahwa sesuai dengan database DNA atau genetika nabi yang sudah ada di antaranya di Irak, di Yordania kalau misalkan antum DNA nya sesuai berarti mungkin silsilah yang ditemukan oleh Kemahdudin Pantun Mungkin tidak tepat Seandainya iya Tetapi seandainya kemudian hasil, hasil tes DNA nya kok Tidak Berarti semakin menguatkan temuan riset Kiai Madudin Banten Begitu Om Habib Kribo Jadi jangan ini bukan persoalan Sepele bukan persoalan Kalau kemudian Anda Habib atau bukan Kita kenyang atau lapar makan atau tidak bukan itu di persoalan bangsa dan negara karena eksistensi keluarga antum itu walaupun antum mungkin tidak ikut nyata-nyata telah mengganggu ketenangan kenyamanan kita di dalam berbangsa dan bernegara nah oleh karena itulah antum pun dibuat repot antum pun dibuat sering berhadapan dengan mereka gara-gara itu apa antum lupa pentolan-pentolan mereka adalah dari keluarga antum Loh ya, jangan tutup mata itu dong. Maka kalau kemudian ada desakan dari berbagai pihak untuk e, termasuk kepada antum dan juga mungkin bagian dari apa eh, melakukan tes DNA itu adalah hal permintaan yang wajar karena Anda selama ini telah mengaku sebagai zuriat Nabi, mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, kalau kemudian tidak bersedia melakukan tes DNA ya sudah enggak apa-apa, tapi jangan kemudian menyatakan bahwa ini adalah kebencian kepada Habib atau bukan bukan kebencian ini adalah sebuah upaya orang yang ingin membuktikan bahwa antum benar apa bukan sebagai keturunan Nabi sebagaimana klaim-klaim yang dilakukan selama ini karena ada beberapa hal sikap-sikap karakter-karakter yang kontradiktif dengan pengakuan sebagai cucu Nabi cucu Nabi Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap sopan, santun, konangah Tidak membuat gaduh Mengajarkan agar lisan kita selamat Orang Islam adalah orang yang lisan Orang lain selamat dari lisannya Tidak melaknati Tidak mengumbar kebencian Tidak sombong, tidak angkuh Tetapi yang terjadi apa? Banyak seburan-seburan yang sebaliknya yang bertentangan dengan ajaran Nabi itu yang dikeluarkan oleh oknum-oknum yang mengaku cucu Nabi maka kemudian wajar kalau kita semua meragukan antum meragukan atau setidaknya meragukan orang-orang tersebut yang mengaku cucu Nabi adalah betul-betul cucu Nabi atau bukan untuk menjawab itu semua maka dilakukanlah penelitian riset kitab nasab sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Kiai Baduddin Usman dan hasilnya sampai hari ini tidak bisa dibantah oleh organisasi atau Robito Alawi yang menjadi naungan antum secara nasab, karena ini kan nasab keluarga klan Ba'alawi itu kan keluarga Ba'alawi kelompok nasab kelompok keluarga dari Bani Alawi pendatang imigran dari bangsa Yaman ke Indonesia mengungsi ke sini karena di sana dilanda perang saudara dan kesulitan ekonomi yang kemudian diterima di sini hidup enak nyaman tetapi pada kenyataannya kemudian membikin dan mengganggu bangsa kami mengganggu nusantara mengganggu merah putih maka kalau ini tidak dihentikan terus-terusan antum yang notabene adalah keturunan warga pengungsi di nusantara ini tidak segera memperbaiki diri melanjutkan Ujaran-ujaran kebenciannya kepada pemerintah yang sah Mengganggu merah putih Mengganggu binika tunggal ika Maka kami punya harga diri Kami tidak akan selamanya diam Dan tentu saja ini rumah kami Indonesia negara kami Tidak akan pernah membiarkan itu berlarut-larut Dan pasti akan diselesaikan Jangan salahkan Kalau kemudian Nusantara yang akan bertindak sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Saya Gusmar dari Lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah.